with Bauer Whitener. Dilang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. I'm Annette Ablan. Dami ng nangangailangan ng tulong sa panahon ngayon. Be ready to pray, be ready to care, and be ready to share to others. Tulong tulong po tayong lahat, Pilipino para sa kapwa. Muli natin buhayin ang diwa ng bayanihan. Life in this challenging time must be secured by living in God's time. I'm Annette Ablan, a volunteer of hope because Jesus gave me hope. Buhay na buhay ang Panginoon. Accept, celebrate Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Lumipas at magbago ang panahon Iisa at nakatatak Ang kauna-unahang himpilan Sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita Ito ang Radio Mindanao Networks Itong dekada Sa paglilingkod sa masang Pilipino Sa Metro Manila Ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho Ang inyong gabay Sa hanap buhay Narito na ang mga mahahalagang kaganapan Sa loob at labas ng bansa RMN News Nationwide Mabuhay Pilipinas, umaga po tayo ngayon. Ang Sabado kami po ang inyong mga Radyoman, Radyoman Jenny Pahilanga. At ako naman po si Radyoman Angel Ron Quilio. Ngayon ay December 17, 2022. Live tayo nationwide sa lahat ng Armand Stations at live din sa WRMN New York, USA. Maging sa Facebook, Armand News. R- Samantala sa ulo na ating mga balita. RMN News Nationwide. Headlines. Matapos ang apat na linggong rollback oil price hike sa salubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Pamalagaya na nawagan sa gobyerno na guwing permanente ang ban sa ilang imported na isda. Panukalang 5.16 trillion pesos na 2023 national budget ni Lagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagtalakay naman ng Senado sa Maharlika Investment Fund Bill, posibleng sa Pebrero ng susunod na taon na magsisimula. Pilipinas naghain ng diplomatic protest hinggil sa pagkuha ng Chinese Coast Guard sa metal debris na hatak-hatak ng barko ng Philippine Navy. Ang Department of Education bumuna ng fact-finding committee na mag sa maternity leave scam. DOH nilunsad ang iwas papotok program. Sa ating balitang tatag, Armen, tatlong pamilya nakatanggap ng regalo sa unang gabi ng Daigon o Christmas Caroling ng DYHB at IFM Bacolod. Sa ibayong dagat, 21 individual patay matapos gumuho ang lupa sa isang campsite sa Malaysia. Balitang sports, Xavier Lucero ng UP Fighting Maroons kinumpirma na hindi na makakalaro sa Game 3 ng UAP Season 85 Men's Basketball. At sa showbiz, Yasmin Cordy nagbahagi ng kanyang kwento bago mamayagpag sa industriya ng showbiz. RMN Weather Update Rajaman Angel, mga kasama, patuloy na makakaapekto sa Northern Luzon at Northeast Monsoon ang hanging amihan. Rajaman, Jenny, mga kasama, dahil dyan ang sahana po ang maulap na kalangitan na may pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Aurora, Ilocos Region at Northern Portion ng Quezon Province. Habang ang sahana naman, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may tiyansa ng pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Bunso dito, mga kasama, ng Intertropical Convergence Zone at Local Sumikat ang araw kaninang alas 6-14 ng umaga. Ang tabayanan ang paglubog nito mamaya alas 5-30 ng hapon. RMM News Nationwide Mga kasama sa detalye ng ating mga balita. Matapan ng mga motorista ang kanilang bulsa sa panibagong taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po kay Department of Energy, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng maglaro sa 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos kada litro ang maaaring itaas sa presyo ng diesel. 
Ang taas presyo sa produktong petrolyo, o habang nasa 10 centavos naman hanggang 30 centavos kada litro naman ang posibleng dagdag presyo sa gasolina. Ang taas presyo sa produktong petrolyo ay dahil sa pag-recover ng demand ng langis sa China matapos ang muling pagbubukas nila dahil sa COVID-19 lockdown. Magkasama dismayado naman ang grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection sa pagkaantala ng pagtalakay ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa petisyon ng Fair Search, Fair Search ng mga Transport Network Vehicle Service o yung mga TNVS. Ito yung matapos na hindi po matuloy ang pagdinig dahil may nakasalumuha o munong nagpositibo sa COVID-19 ng mga tauhan ng TNVS ride hailing up the grab. Ayon ni Tony Ariel Into, ng presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, humiling sila sa LTFRB na ilatag ang parameter sa pagpapataw ng search at church ng mga TNVS, partikular na po ang Grab. Anin to, na silang malaman kung anong oras ba dapat magpataw ng search charge dahil po ngayon ay hindi malinaw kung anong oras tumataas ang singil ng mga TNVS. Aniya umaabuso ang nasabing sistema kung kaya't lumapit na sila sa LTFRB para tugunan ang nasabing usapin. Pero itinakda sa Nero ng susunod na taon, matutuloy ang nasabing pagdinig. Git pa rin to, at matugunan ang nasabing usapin dahil sa ganitong panahon ng Kapaskuhan ay higit pong ramdam ang fair surge. Walong araw bago ang Pasko, nagsimula ng magdagsaan sa mga terminal, paliparan at pantalan ang mga taong magsisiuwian sa kanilang mga probinsya. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, may ilang pasahero na ang napiling mas agahan ang pag-uwi sa kanilang probinsya upang makaiwas sa siksikan ngayong Kapaskuhan. Ayon po kay PITX Corporate Affairs and Government Relations Head, Jason Salvador, nasa isang daan apat na pung libo o 140,000 ang average na pasahero na pumapasok sa terminal kada araw simula pa noong Disyembre a uno. Busa dito, nadagdagan din o nadadagdag, nadadagdagan din ang mga biyahe ng bus sa PITX upang asistihan ang lahat ng pasahero magkisiuwian. Samantala, nasa 2.7 million na pasahero naman ang inaasahang dadagsa sa mga paliparan ngayong holiday season. Busa dito, pinalalahanan ni Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Public Information Officer Eric Apolonio ang mga pasahero na maging o maagang mag-check-in sa airport, lalo na peak season na ngayon. Sa mga pantala naman, inaasahan ni Philippine Ports Authority General Manager Attorney Jay Santiago na abot sa 57 million ang pasaherong dadagsa hanggang sa katapusan ng Disyembre. Ayon kay Santiago, nasa 50 million na pasahero na ang dumaan sa mga pantalan para umuwi sa kanilang mga probinsya mas mataas. Ito kumpara noong 2021 na nasa 22 million na pasahero lamang. Sa iba pa ang balita, nananawagan isang grupo ng mga mangingisda na going permanente ng ban sa ilang imported na isda sa mga palengke. Ayon sa grupo ng pambansang lakas, ang kilusang mamalakaya na Pilipinas o pamalakaya dapat ibasura na ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Administrative Order Number no. 195. Sinabi ng pamalakaya ni National Spokesperson Ronel Arambulo, patuloy kasi na nagkakaroon ng murang imported na isda sa mga palengke kung mananatili ang kahalintulad na pulisiya na siyang nakakapekto naman sa local fishing industry. Kamakailan lamang ay sunuspende ng BFAR ang pag-iissue ng sanitary at apayto sanitary import clearance sa mga ilang isda tulad po ng GG o yung galunggong, tulingan, alumahan, pampano at tuna. RMN News Nationwide sa iba pa ang balita, nakapasok na rin sa lalawigan ng Gimaras ang Africa, African Swine Fever o yung pong ASF. Ito ang inihayag ng Department of Agriculture kasunod ng pagkaantala ng unang kaso ng sakit sa probinsya. Ayon kay uh, DA Western Visayas Regional Technical Director for Operations Jose Albert Barogo, nagpositibo sa virus kahapon sa mga, ang, ang mga specimen na nakuha nila sa barangay Sawang sa bayan ng Bonavista noong December 15. Kasunod dito ay agad na nang latag ng hakbang ang DA Regional Task Force upang mapigilan ng pagkalat o ASF Task Force para mapigilan ng pagkalat ng ASF sa naturang bayan. Pagdini nito ay pag-iissue na ng Executive Order No. 188 ang Provincial Government ng Gimaras na nagbabawal sa pagpasok at paglabas ng baboy at anumang pork products sa bayan ng Buena Vista. 
Magkasama ni Lagdaana kahapon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang 5.226 trillion pesos na national budget para po yan sa susunod na taon. Ang pagpirma sa 2023 national budget sa Palasyo ng Malacanang ay sinaksihan ni na Vice President Sara Duterte Carpio at ilang miyembro ng Kongreso, kabilang na si na Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Ayon po sa Pangulong Marcos, mahalagang maipasagad ang pambasang pondo bang may sakdobaran ang roadmap na nakatakda sa susunod na taon. This is the quickest and the fastest and the SP, the fastest passage of the national budget that we have seen so far. And why is that important? Well, it is important because the budget is essentially the roadmap or uh, that we are going that it essentially defines and gives muscle to the roadmap of what we intend to do for the next year. Disyembre 5 mga kasama ng ratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang mga bicameral version ng panukalang pondo na siyang gagamitin upang muling maibangon ang ekonomiya ng bansa mula po yan sa pandemya. Samantala, nakapalob din sa pondo ay binalik na 150 million pesos na confidential at intel fund para po sa DepEd at 500 million pesos na CIF sa ilalim naman ng Office of the Vice President. Ibinalik din ang 10 billion pesos sa budget ng National Task Force to end local community is armed conflict na una nang ibinaba sa libang bilyon piso sa ilalim naman ng bersyon ng kamera. Inaprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Development Plan o PDP sa pagpupulong nito sa National Economic Development Authority. Lain itong palakasin ng economic at social transformation ng bansa mula sa taong 2023 hanggang 2028. Target ng PDP na buhay ng pagbuo ng mga trabaho at paliitin lalo ang bilang ng mga naghihirap sa bansa. Ang kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. magpapatupad ang mga ahensya ng gobyerno ng whole of nation approach sa pagpapatupad patupad ng PDP 2023 to 2028 na siyang gagabay sa mga instrumento ng gobyerno sa iisang direksyon. I'm happy to announce that uh, today at the uh, second NEDA board meeting, we approved the uh, Philippine Development Plan for 2022 to 2028. Uh, and uh, this sets out the framework of uh, the development plan for the Philippines and uh, we have included all of the priority areas. Uh, this will facilitate the coordination and the alignment of all departments and all agencies in government uh, to a single plan so that we are all working in the same direction. Si Pangulong Bongbong Marcos. Pagtalakay naman ng Senado sa Maharlika Investment Fund Bill, posibleng sa Pebrero pa matatalakay. RMN Live Report. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak. Itatakda sa Pebrero ang pagtalakay ng Senado sa panukalang Maharlika Investment Fund matapos na maaprobahan ito sa ikatlo tuling pagbasa ng Kamara. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ngayon nakabreak ang sesyon ng Kongreso ay sa January 23 o sa kanilang pagbabalik sesyon pa maisusumite ng Kamara sa Senado ang kopya ng aprobadong bersyon ng mababang kapulungan. Pag naisumite na sa Senado ay sa sa ilalim pa ito sa pagbusisi sa mga komite ng Senado kung saan ito itatalaga kabilang ang Committee on Banks bilang pangunahing komite at Committees on Government Owned and Controlled Corporations, Ways and Means at Finance bilang mga secondary committees. Pagkatapos nito ay saka pa lamang ito may schedule para sa committee hearings. Iginit ang Senate President na iginagalang nila ang committee system sa mataas na kapulungan at pag-aaralan nilang mabuti ang panukala sa mga pagdinig sa komite at debate sa plenaryo. Punto pa ni Zubiri ang magiging bilis sa pagpapatibay ng Sovereign Investment Fund ay nakasalalay sa abilidad ng committee chairman at kalidad ng trabahong mabubuo sa mga pagdinig at debate. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Man, Conde Batak, Tatak, RMN. RMN News, Nationwide. Binuksa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang palasyo ng Malacanang sa publiko para sa pagnaraos ng Simbang Gabi. 
Sasagawa ang misa araw-araw tuwing alas 4.30 ng umaga sa harap ng Mabini Hall. Para sa mga nais dumalo ng misa sa Malacanang, maaring pumasok ang mga ito sa Gate 6 sa harap ng Kalayaan Hall. Dalawang linggo ang nakalilipas, pinangunahan din ni Marcos ang Christmas tree lighting ceremony sa Kalayaan Grounds na layong masiguro mararanasan ng bawat kabataang Pilipino ang diwa ng Pasko. 7.15 mga kasama, bumuna po ang Department of Education ng Fact-Finding Committee upang imbestigahan ang muna'y maternity leave scam kung saan ilang buro ang nakapaghain ng maternity leave na hanggang labing isang beses sa loob yan ng tatlong taon. Ayon kay DepEd Spokesperson Attorney Michael Poa, bubuo ang nasabing kubite na opisyal sa DepEd Regional Offices upang mapanatili ang integridad na imbestigasyon. Una, uh, una sa imbestigasyon ito ay ang pagbusisi sa record sa inihaing maternity leave at kung paang ang mga sangkotaguro ay talaga bang buntis at nanganak sa nasabing panahon. Hinimog pa ni po ang mga individual na may alam sa nasabing modus na lumapit sa kanila at magbigay po ng pahayag. Samantala, nais naman ni Deped Dagig Pateros, Curriculum Implementation Division Chief, Dr. Ellie Quinta, na isang independent body tulad po ng NBI, ang siya mag-iimbisiga sa nasabing maternity leave scam. Ayon kay Quinta, hindi naman inaksyonan ang mga inihain nilang kaso sa regional office ng DepEd. E dinagdag pa nito, na mas mainam na independent body ang tututok sa nasabing usapin upang maging pata sa investigasyon at mapatawan kaagad ng preventive suspension ang mga sangkot na individual. Naghain ng Pilipinas ang diplomatic protest naman sa China nitong December 12. Kasunod ito ng sapilitang pagguha ng Chinese Coast Guard sa metal debris na hatak-hatak ng barko ng Philippine Navy sa pag-asa island noong November 20. Ang kay Foreign Affairs Spokesperson Assistant Secretary Teresita Danza, una silang nagsumite ng note uh, verbalis sa China noong November 24 upang hingin ang panig ng China hingga sa issue. Ito Miyerkula sa pinagtibay ng Senado ang isang resolusyon na nagpapahayag ng pagkadismaya sa ganawang pambubuli na naman ng China sa bansa. Sa kaugnay na balita, gobyerno dapat gumawa ng matapang na aksyon sa nangyayari dyan po sa may West Philippine Sea. RMN Live Report Kasama natin sa balitang yan si Rajaman Grace Mariano. Para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, malam niya ang pagtugon ng gobyerno sa matagal ng incursion ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Gito Manuel, ang kailangan ngayon ay mas matapang na stance o paninindigan ng Pilipinas laban sa mga ginagawa ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Dismayado si Manuel na patuloy pa rin ang pagbuo ng China ng mga artificial islands at iba pang aktibidad na banta sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Hindi rin pabor si Manuel sa pahayag ng ating Pangulo na kaibigan natin ang lahat kahit pa binubuyang yang natin ang Pilipinas sa China at pati na rin sa pag-expand ng US sa ating bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Rajaman Grace Mariano, Tata Aremen. Ibiniit ng Commission on Higher Education na handa na hindi sila nagpabaya ng Maritime Industry Authority sa pagtugon sa problema ng mga Filipino seafarer kaugnay ng umanay kabiguan ng bansa na makasunod sa requirements ng European Maritime Safety Agency o EMSA. Ayon po kay Chad Executive Director Cindy Benitez Haro, sumunod naman sila sa observation ng EMSA. May pagkakataon lang anya na hindi pa ipa naman tayo lubos na nakaka-comply ay nagkaroon na naman ng pag-amienda sa international standards. Yung sinasabi kasi parang bakit 2006 pa, uh, hindi pa ito matapos. Yung iba po, mas ang perception nila bakit parang sinabayaan. Which is not true naman po. Dahil in fact po, yung time po ng 2006 po nagkaroon ng maraming observations, nabawasan naman po yan. So over time po, talaga naman po pinukomply po natin yung sinasabi po ng EMSA. Kaya lang as they inspect, sometimes uh, sa amin parang mga new observations that you have to comply again. Yun na nga, sige po, i-comply natin kung ano man ang kanilang observations para may pakita natin na talaga namang compliant po ang ating bansa to international standards. Okay. Samantala, ilang uh, maritime school na rin sa sa bansa ang pinasarah nila ng marina matapos na hindi makasunod sa seafarer's curriculum. 
from 1991 po, ito po ay naging 80 po na lang. So, so nung nag-inspect ang Marina at Shed at nakita po nila na may mga eskwelahan po na dapat na i-face out, ginawa po namin po ng mabilis. Pero yun na nga po, uh, of course, kailangan tingnan eh. Hindi naman po pwedeng aligasyon lang. Pag kailangan makita talaga, of course, ma-inform ang isang institusyon na sinasabi na sila ay pabaga substandard mm. at pabaga parang bigyan sila ng pagkakataon. Si Chad, Executive Director Cindy Benitez Haro sa interview ng RMN Manila. Sa huli inihayag ni Benitez Haro na umaasa silang magiging positibo ang tugon ng European countries sa ginagawang intervention ni Pangulong Bongbong Marcos upang mabigyan ng Pilipinas o mabigyan pa ang Pilipinas ng last chance na makakomply sa EMSA. Nangina... O nag, uh, nanganganib kasi ang namawala ng trabaho ang abot sa 50,000 na Pinoy si Ferris na nagtatrabaho sa mga European shipping companies kung hindi tatalima ang bansa sa International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers o STCW Convention. Sa iba pa ang balita, inilunsad na ng Department of Health ang IWAS Paputok Program. Kaugnay niya na ikutin no, ng DOH sa December 29, yung apat na malalaki ospital upang matiyak na handa mga ito sa pagtanggap ng mga may dadalang firework-related injuries. Kabilang po dito ang Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, Jose Reyes Medical, Me Medical Center, Greenwich Mang East Avenue Medical Center, at Amang Rodriguez Memorial Center. Muli namang nanawagan itong si Health OIC, Maria Rosario Vergeres, sa publiko na iwasan ang paggamit ng paputok para sa ligta sa pagsalubong ng bagong taon. Sa halip na paputok ay mas mainam daw na magpatugtog, magpailaw o magbidyoke. Batay kasi sa datos ng DOH ay nakapagtala ng 85 firecracker-related injuries noong December 21, 2021 hanggang January 1, 2022. Sa iba pang balita, tumaas sa 190% ang kaso ng dengue sa bansa. Ayon sa Department of Health o DOH sumampana sa 201,509 ang kaso ng dengue sa Pilipinas mula noong January 1 hanggang November 12 ngayong taon. Doble ang itinaas nito mula sa 69,505 na naitala sa kaparehong panahon noong 2021. Sa kabuang bilang ng kaso ng dengue, pinakamarami dito ay naitala sa Central Luzon na may higit na 40,000. Sinunda naman ito ng National Capital Region na may higit 23,000 at Calabar Zone na may higit 17,000. Samantala, umabot na sa 656 ang nasawi sa dengue sa bansa. Batay sa datos pa ng DOH, the Epidemiology Bureau. Mga kasama, bahagyang bumaba sa 14.3% ang COVID-19 positivity rate sa National Capital Region nitong December 14. Ayon kay Okta Research Group Fellow Dr. Guido David, magandang senyalis ito mula po sa naitalang 14.5% nitong December 11. Sa kabila niyan, malalaman pa ang dato sa susunod na linggo kung patuloy ang pagbaba ng mga nagpupositibo sa sakit. Samantala, nakapagtala naman ng DOH ng 1,306 na bagong kaso ng COVID-19 sa ating bansang kahapon. Pon. Dahil dyan mga kasama ay nasa 4,054,159 ang tinamaan ng COVID-19 sa bansa. Umakit naman sa 18,910 ang aktibong kaso ang patuloy na nagpapagaling sa COVID-19. Habang nadagdaga naman ng 27 nasawi sa virus para umakyat sa 64,995 ang COVID-19 death toll sa Pilipinas. Dapat pagtuunan ng pansin ng Kongreso kung paano maibabalik ang mga estudyante na mag-aral sa kolehiyo sa halip na ibalik ang mandatory military training. Ito po ang giniit ni National Union of Students of the Philippines, Deputy Secretary General Aki Yongzon, kung saan naniniwala ang kanilang samahan na hindi kailangang magpasa ng batas kaugnay sa naturang training dahil marami pang problema na kailangang ikonsidera at iprioridad sa sektor ng edukasyon. Binigyan diin ni Long Niong Zon na maraming estudyante ang tumigil sa pag-aaral dahil sa mataas na inflation rate, unemployment at COVID-19 pandemic. Matatanda ang noong Webes, December 15, ay uh, sin ang sinatapikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang House Bill 6687 o ang Proposed National Citizen Service Training Program Act na mabilis ding nalusot hanggang sa pinal na pagbasa ng kamera. Abangan sa ating balitang tatak, arimen, tatlong pamilya, abay na katang Tanggap po ng regalo sa unang gabi ng Daigon o Christmas Caroling ng DYHP at IFM Bacolod. 
ang inyong sandigan ng katotohanan sa paghahayag ng mga maiinit na kaganapan sa anmang sulok ng sambayanan. RMN News. Nationwide sumasa inyo lunes hanggang biyernes alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga kasama si Profesor Ricky Rosales at Mari Yao alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali kasama si Rajaman Buddy Oberas at alas 5.30 Hanggang alas 6 ng gabi, kasama sina Rajaman Rod Marcelino at Rajaman Jenny Pahilanga, Luzon, Visayas at Mindanao. RMN News Nationwide. RMN Provincial Report. Tatlong pamilya na katanggap ng regalo sa unang gabi ng Daigon o Christmas uh, tama ba? Daigon, Daigon o Christmas caroling ng DYHB at IFM Bacolod. Detalya mula kay Rajaman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Sa halip silang magbigay, ang DYHB at IFM Bacolod pa mismo ang naghatid at nagbigay ng regalo sa Daigon o Christmas Caroling na nagumpisa na kagabi, December 16, kasama sa inawitan ng Christmas songs ng DYHB at, at IFM Carolers, ang pamilya ni na Teresita Dabatos ng Purok Kahilok B, Baragay Mansilingan, Mylene Bisyata ng Purok Malipayon, Baragay Alihis, at Sara Bromayo ng Purok Greenfield, Baragay Tangob, na nabigyan ng Notes of Buana package at ECS products. Nakaschedule naman ang second night Daigon o Christmas Caroling sa December 19, December 15, Huwabes na gabi, nang isinigawa naman ang makakarating ayong Pasko Singing Contest sa DYHB at IFM Broadcast Center at RMN Nationwide Christmas Tree Lighting Activity na tinawag na ningning ng Pasko sa lahat ng mga radio station ng Radio Mindanao Network sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama mo sa DYHB, RMN Bacolod, Reaching Millions, Nationwide and Worldwide. For 70 years, Rajman Albertiner, Tatal Carmen. Business News, RMN News, Nationwide. Bumaba ang kumpiyansa ng Pinoy consumers at business owners sa ekonomiya ng bansa ngayong huling bahagi ng 2022. Ito'y batay po sa Business Expectation Survey ng BSP para po sa buwan Oktubre hanggang December 2022 na itala ang 23.9% confidence index sa mga Pinoy. Mas mababa ito kumpara sa 26.1% na resulta nitong Hulyo hanggang Setyembre. Ang nasabing survey ay sa nagwa October 4 hanggang November 11 sa 584 na kumpanya sa Metro Manila at 917 na business institutions sa iba pang rehiyon. Samantala sa Sigilawang Consumers Expectation Survey na bumabarin sa negative 14.6% ang kumpiyansa ng mga consumer mula sa negative 12.9% nitong nakaraan. Mula sa 5,407 na nakiisa sa Sigilawang Survey nito October 1 hanggang October 13. Ay sa BSP, nag-ugat ang dahilan ng mababang kumpiyansa ng kanilang mga respondent sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo na sinabayan pa ng pagbaba ng palitan ng piso So kontra dolyar. Balitang Sports. RMA News Nationwide. Mababawasan ang kopona ng University of the Philippines Fighting Maroons sa idarounds na no winner take all game 3 ng UAAP season 85 men's basketball sa Lunes, December 19. Kasi nito ng anunsyo ni Xavier Lucero na hindi siya makakadalo sa na naturang match bunsod ng ACL tear o pagpunit ng ligament sa kanyang tuhod. Ito'y matapos magtamo ng injury si Lucero sa kasagsaga ng fourth quarter ng laban nila kontra Ateneo Blue Eagles kamakailan. Balitang Showbiz RMN Showbiz News Hindi po'y kinahiya na aktresa si Yasmin Kurdi na minsan na siyang nakaranas ang kakapusan sa pinansyal bago pasukin ang mundo ng showbiz. Kwento ni Yasmin, nagsimula siya magtrabaho sa murang edad upang matustusan yung kanyang pag-aaral matapos maghihiwalay ng kanyang mga magulang. Sumabak siya sa modeling at nakatulong ito upang mabayaran niya ang kanyang tuition fee. Dumating din ang oportunidad kay Yasmin noong nag-audition siya sa isang sikat na reality show nung siya'y labing apat na taong gulang hanggang sa madiskubre ang kanyang galing sa industriya. Sa ngayon ay bumibida na po si Yasmin sa Pinoy adaptation ng hit na K-drama series na Start Up. 
World News. Anime News Nationwide. Aabot sa 21 katao ang namatay habang lamilima ang napaulat na nawawala sa naganap na pagguho ng lupa sa isang campsite sa Batang Kali sa Malaysia kahapon. Batay sa investigasyon ng mga otoridad ng yaring insidente bandang alas dos ng madaling araw kung saan na tinatay ang 450,000 square meter ng lupa ang gumuho. Batay sa pamunuan ng campsite limamput isang adult at tatlong mga bata ang nagrehistro para mag overnight ito sa o mag overnight stay sa lugar ay naman kay local government development minister ng core ming illegal o illegal ang operasyon ng camping sa lugar at pinahintulutan lamang na magpatayo ng organic farm at yun ating mga balita sa umagang ito, Ranjuman Angel. Yeah, Bago tayo magtapos, uh, magpasalamat tayo sa ating mga masisipag ano, na mga tao dito sa newsroom, sa digital, si ating Leda Razel Miranda, aking partners, aking year-end report, na si Kuyang Derwin Kapungkol, at si Wilson Abrea. At sa ating uh, production assistant, kasama natin si Miss Jen Corpus. Sa ating news writer, si Peter Paul Marie, si Pamela Barun, at si MJ Susaya. At sa ating technical department, si Daniel Fang Golino. Ayan. At uh, ako naman po ang inyong radyo ba, Jenny Pahilanga. Ang aking J-Long partner, si Miss Jenny Pahilanga. At ako naman po, si Radyo Man 4, Angel Ron Kilio. Reaching millions nationwide. And worldwide for 70 years. Tatatak RMN. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga radyo man. Buong bansa. RMN News. Nationwide. Ako po si Radyo Man Jenny Pahilanga ng DZX 